हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम उस्मान है और वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन तो आज का टॉपिक है सेक्शन मेथड ठीक है मेथड ऑफ सेक्शन तो इस सेक्शन मेथड में पहले तो जान लो कि हम लोग को ना ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिया रहेगा जैसे कि एक स्ट्रक्चर अगर ट्रस है ठीक है और बोला रहेगा ना कि इस मेंबर ये वाला मेंबर या ये मेंबर या ये मेंबर के अक्रॉस फोर्सेस फाइंड करो किधर मतलब किधर भी बोला कोई मेंबर ये भी बोल सकते हैं ये भी बोल सकते हैं ये भी बोल सकते हैं तो क्या करने का अगर ये मेंबर बोला ना तो क्या करने का सेक्शन ऐसा लेने का ऐसे ही क्यों लिया मतलब कभी भी याद रखना कि तीन मेंबर्स कट होने चाहिए कभी भी तीन मेंबर्स कट होने चाहिए अगर मैं ये वाला सेक्शन लेता देखो ऐसे तो कितने मेंबर कट होते एक दो तीन चार पांच बहुत ज्यादा मेंबर्स कट हो रहे हैं तो नहीं लेने कभी भी याद रखना तीन मेंबर्स कट होने चाहिए जैसे कि इसके लिए बोला तो ऐसा सेक्शन लेंगे ठीक है तो एक दो तीन मेंबर कटे तो कभी भी याद रखना तीन मेंबर ही काटने अपने को बस कुछ भी हो जाए उसके ज्यादा नहीं और उससे कम भी नहीं तो पहले हम लोग सम देखते हैं ठीक है सम में क्या दिया है तो आपको सब क्लियर हो जाएगा ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं पहले बोला है फॉर द ट्रस्ट शो शोन फाइन फोर्सेस इन मेंबर ई एफ अब इसमें ई एफ किधर है ये मेंबर ठीक है ये वाला मेंबर ई एफ इसके हम लोग को अक्रॉस फोर्स फाइन करना है ठीक है एंड जी आई जी आई किधर है इधर है ठीक है उसके अक्रॉस भी फाइन करना है बट किससे बाय मेथड ऑफ सेक्शन ये नया मेथड है ठीक है मेथड ऑफ सेक्शन भाई ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया है तो मैंने स्टेप्स लिखा है वो अप्लाई करने का सब मिल जाएगा तो पहले क्या करने का अप्लाई मोमेंट मतलब क्या दैट इज कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टू द एंटायर स्ट्रक्स ट्रस्ट ठीक है मतलब पूरे पे लगाना है अपने को क्या मोमेंट लगाना है पूरे पे मोमेंट लगाना है और फिर क्या करना है अप्लाई सेक्शन मतलब फिर काटना है उसको ठीक है फिर काटना है फिर क्या विच मीन्स टेकिंग सेक्शन ऑफ द गिवन एलिमेंट मतलब क्या जो अपने को बोला उसका सेक्शन लेना है और फिर उस पर अपने को क्या करना है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करना है और फिर फाइंड दी फोर्स खत्म ठीक है जैसे जैसे बोला है ना वही करना है इजी है ठीक है करते हैं हम लोग देखो पहले बार एफबीडी ऑफ दी ट्रस्ट एफबीडी मतलब क्या है फोर्सेस तो पहले क्या दिया है ये आपका जो जैसा का जैसा देखो जैसा था वैसा ही बना दिया है ठीक है इतना डिस्टेंस दस मीटर है और इतना आठ मीटर है ये भी आठ है ये भी आठ है ये भी आठ है और यहां से यहां तक भी आठ ही है मतलब इतना डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये भी कितना है आठ मीटर है ठीक है और और क्या बोला हम लोगों कि भाई यहां पर के पॉइंट पे एक सोलह न्यूटन का किलो न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है ऊपर से अट्ठाईस किलो न्यूटन का जैसे देखो यहां पर दिया है सब क्वेश्चन में दिया था बस क्या नहीं दिया था कि सपोर्ट रिएक्शन के फोर्सेस जो अपने को लगाने थे देखो यहां पर नहीं दिया है तो मैंने लगाए सपोर्ट हिंज पे क्या आएगा दो एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल और एक रोलर पे आएगा सीवे के वर्टिकल ठीक है रोलर रिएक्शन अब अब मुझे क्या करना है सेक्शन लेना है तो मैं क्या करूंगा सेक्शन कहा से लूंगा मुझे बोला था ई का सेक्शन ले लेना मैंने क्या किया सेक्शन ले लिया ऐसे 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 करके वन वन देखो वन वन एक सेक्शन ले लिया वो कैसे कितने को कट किया उसने एक दो तीन उसने तीन को कट किया है ना और एक में को क्या बोला था जीआई को लेने का तो जीआई के लिए मैंने क्या किया इधर भी कट किया एक दो तीन यहां पर भी तीन कट किया अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये क्यों नहीं लिया ऐसा काटा क्यों नहीं तो मैंने पहले ही बोला ना यहां से काटेंगे तो कितना हो जाएगा एक दो तीन चार पांच पांच मेंबर कटते हैं याद रखना पांच मेंबर नहीं काटने अपने को अपने को सिर्फ काटने कितने हैं तीन तो मैंने ऐसा लिया तो उसके बाद जैसे ये सब लगाने के बाद और ये सब रिएक्शन सपोर्ट रिएक्शन मेंशन करने के बाद अपने को क्या करना है सीधी सी बात है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाना है उस ट्रस्ट पे अब हम लोग पहले के पूरे ट्रस्ट पे क्या लगाएंगे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कौन सा लगाएंगे कंडीशन मोमेंट लगाएंगे पहले मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एट पॉइंट बी अब पॉइंट बी इधर है तो इसके हिसाब से पॉइंट बी के हिसाब से पहला फोर्स किधर एक्ट कर रहा है इसका इधर 28 किलो न्यूटन और ये 28 किलो न्यूटन एक्ट कर रहा है कितने डिस्टेंस पे ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना 8 के 8 मीटर पे तो ये देखो ये पॉइंट बी है ठीक है ये 28 न्यूटन एक्ट कर रहा है तो इसको कैसे घुमाएगा ये क्लॉकवाइज 
तो मैंने इधर पहले मेंशन कर दिया एंटी क्लॉक वाइज पॉजिटिव तो मैं इसको क्या लूंगा माइनस ट्वेंटी एट इन टू दी पर डिस्टेंस जो मैंने लिखा है वो देखा उसके बाद और कौन सा फोर्स है एक और है भाई अट्ठाइस का ठीक है ट्वेंटी का एक और तो वो ट्वेंटी न्यूटन भी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है तो वो भी इतनी लंबाई पे किधर तो एक्ट कर रहा है ना समझो ऐसा ही वो भी एक्ट कर रहा है सेम तो वो भी कैसे घूमेगा इसको एंटी क्लॉक वाइज तो ये भी क्या लेंगे नेगेटिव ये भी क्या लेंगे नेगेटिव और ये भी अपनों ने क्या लिया था नेगेटिव तो ये कितने डिस्टेंस कितना है इसका ये आठ मीटर ये आठ मीटर ये आठ मीटर कितना हो गया तीनों आठ मीटर मिला के ट्वेंटी फोर मीटर्स तो लिख दिया हम लोग ने क्या लिखा माइनस ऑफ ट्वेंटी एट इंटू ट्वेंटी फोर अब अब ये भाई सब तो इधर एक्ट कर रहे हैं किधर तो ना तो इनका पर डिस्टेंस क्या होगा ये है ना इसी लाइन के तो एक्ट कर रहे हैं ना इसी तो एक्ट कर रहे हैं तो इनका पर डिस्टेंस कितना होगा दस मीटर तो क्या लिखेंगे और ये कैसे घुमा रहा है ये भी भाई साहब ऐसे घुमा रहे हैं तो इसको भी क्या लेंगे हम लोग माइनस ऑफ सिक्सटीन इंटू टेन लिख दिया उसके बाद और क्या बचा आपका ये फोर्स बचा कौन सा फोर्स ये वाला फोर्स बचा तो ये कैसे घुमा रहा है ये देखो ये समझे पॉइंट बी है और ये फोर्स ऐसा एक्ट कर रहा है मतलब कैसे घुमा रहा है ये ऐसे घुमा रहा है है ना ऐसे घुमा रहा है तो इसका मतलब क्या ये एंटी क्लॉक वाइज घुमा रहा है कैसे घुमा रहा है एंटी क्लॉक वाइज तो इसको हम लोग क्या लेंगे पॉजिटिव तो क्या लिखा मैंने इधर पॉजिटिव आर जे इन टू थर्टी टू थर्टी टू क्यों लिखा आठ 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 कितना हो गया थर्टी टू तो इसलिए लिखा है मैंने इधर किधर थर्टी टू लिखा है इक्वल टू जीरो इक्वेट कर दिया जीरो के साथ अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे और आर जे का वैल्यू ढूंढ लेंगे तो मुझे आर जे का वैल्यू मिल गया तो अब मुझे क्या करना है अब मेरे को तो सपोर्ट रिएक्शन का फोर्स मिल गया है ना तो अब मैं क्या करूंगा अब मैं क्या करूंगा टू फाइंड दी फोर्स इन मेंबर ई एफ मैं अब सेक्शन लगाऊंगा अब सेक्शन लगाऊंगा जिसे मैंने इधर पहले मेंशन किया मैंने सेक्शन दिखाया है पर उसको कहीं यूज नहीं किया ना अब मैं उसको यूज करूंगा अब यूज कैसे करेंगे हम लोग ये देखो कटिंग द ट्रस एज शोन मतलब क्या किया है मैंने मैंने सिर्फ इतना एरिया लिया है और इतने को मैं भूल गया हूं देखो देखो उतना ही एरिया लिया है और बाकी सब मैं भूल गया जहां से मैंने काटा जो मुझे चाहिए था मैंने वो लिया और जो नहीं चाहिए था उसको फेंक दिया तो मैंने वही किया है अब अब सीधी सी बात है भाई अप्लाइंग करेंगे क्या मैंने क्या बोला कंडीशन ऑफ इक्विली अप्लाई करेंगे सीधा सीधा लगा देंगे ठीक है कंडीशन क्या बोलता है हम लोग को देखो मैंने आपको पिछले वाले समय में बताया था कि जहां पर नहीं होता वहां पर सीधा हम लोग क्या लेते हैं फोर्सेस लेते हैं तो यहाँ पर हम लोग फोर्स लेते हैं देखो ऐसा यहाँ पर मेंबर कौन सा था ई के थ्रू कट हो रहा था ना देखो यहाँ पर यहाँ पर कट के क्या गया ई कट के गया ना तो इसलिए मैंने क्या किया इसको डॉटेड से एक्सटेंशन किया है इसका ऐसे ऐसे और इधर पॉइंट ई बना दिया है तो ये फोर्स जो होगी वो क्या होगी ई जी ई जी फोर्स एक्ट कर रही है यहां पर और यहां पर कौन सा पॉइंट था यहां पर पॉइंट था डी देखो यहां पर पॉइंट था डी तो इसको एक्सटेंड करके मैं क्या बोलूंगा ये पॉइंट ये पॉइंट भाई डी है ये ई e था तो ये फोर्स कौन सी होगी डी एफ फोर्स डी एफ ये फोर्स कौन सी होगी ऊपर वाली फोर्स ई एफ ठीक है फोर्स ई एफ तो ये सब बना देने का ये सब बनाया जैसे तुम्हारी एफ बन गई तो तुम लोग क्या करोगे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रम लगाओगे और फिर जो भी सम फोर्सेस है जैसे कि यहाँ पर समीशन ऑफ फोर्सेस इन वाई एक्स वाई डायरेक्शन इसको मैं पॉजिटिव लिखूंगा कौन सी फोर्स जो अपवर्ड एक्ट कर रही है तो यहाँ पर वाई में कौन सी फोर्स है एक ये है एक ये है और एक ये है बस तो मैंने लिख दिया इसको क्या लिखूंगा पॉजिटिव क्योंकि ऊपर एक्ट कर रही है इसको क्या लिखूंगा नेगेटिव क्योंकि नीचे एक्ट कर रही है इसको लिखूंगा पॉजिटिव क्योंकि ये ऊपर एक्ट कर रही है हो गया इक्वल टू जीरो इक्वेट कर दिया अब इसको इस तरह फेंकेंगे तो मुझे क्या मिलेगा माइनस के माइनस फाइव किलो न्यूटन अब माइनस मिला इसका मतलब ये नहीं कि मैं इधर भी माइनस लिखू पहले माइनस लिखने का उसके बाद माइनस से हटाने के लिए क्या लिखने का फोर्सेस कंप्रेशन माइनस इंडिकेट क्या करता है कंप्रेशन मैं पहले भी बता चुका हूँ फिर भी बता देता हूँ माइनस मतलब कंप्रेशन और प्लस आएगा उसका मतलब होता है टेंशन उसका मतलब क्या होता है टेंशन ठीक है तो अब दूसरा अभी देखो यहां पर तो मुझे ये मिल गया ना मेंबर कौन सा ई एफ बोला था फाइंड करने के लिए देखो फाइंड द फोर्स इन मेंबर ई एफ अब ई एफ का मुझे मेंबर का फोर्स मिल चुका है क्या मिला है ई एफ का फोर्स फाइव किलो न्यूटन बस समीशन ऑफ एक्स की लगाने की जरूरत नहीं है अब दूसरा क्या बोला है टू फाइंड द फोर्स इन मेंबर जी आई देखो जी आई कैसा दिखता था जी आई ऐसा दिखता था तो इसका सेक्शन कैसा लिया हमने ऐसा ऐसा करके सेक्शन लिया था ना देखो यहां पर इसका सेक्शन व्यू बनाया सेक्शन बनाया है ना 
तो अब इसका सेक्शन में क्या करूंगा ये सब को भूल जाऊंगा ये पूरा पार्ट यहां से लेफ्ट साइड पूरा भूल जाऊंगा मैं सिर्फ राइट साइड को लूंगा याद रखना हमेशा लेफ्ट साइड को भूल जाने का राइट साइड को लेने का ठीक है उसकी मतलब इन शॉर्ट यहां पर हुआ है क्योंकि यहां पर हम लोग को उसी चीज की जरूरत थी वो सब चीजों की जरूरत नहीं थी ठीक है इसीलिए मैं बोल रहा हूं फिर उसके बाद क्या करना है कट कर दिया जैसे मैंने यहां पर सेक्शन दिखाया और फिर देखो यहां पर मैंने डॉटेड यहां पर देखो डॉटेड लाइन से इंडिकेट किया है मैंने कि यहां पर एक पॉइंट एच हुआ करता था ठीक है जैसे कि यहां पर है तो डॉटेड लाइन से मैंने बता दिया अब कटिंग के बाद क्या करने का अप्लाई करने का कंडीशन ऑफ इक्विलियम यहां पर देखो यहां पर आप बोलोगे सर मोमेंट क्यों लगाया मोमेंट इसीलिए लिया है क्योंकि यहां पर ये एंगल पे एक एक्ट कर रहा है ना ये वाला फोर्स ये फोर्स सब एंगल पे कर तो मैं अगर यहां पर मैं मोमेंट ले लूंगा अगर मैं इस पॉइंट पे समझो मोमेंट ले लूंगा किधर इस पॉइंट पे मोमेंट ले लूंगा तो मेरे कौन से कौन से फोर्स जीरो हो जाएंगे एक ये जो तेड़ा एक्ट कर रहा है वो और एक ये फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो वो डायरेक्ट जीरो हो जाएगा तो मुझे जो सिर्फ चाहिए जो कि है ये वही मिलेगा बाकी सब तो नोन है ना मुझे समझा ऐसा थोड़ा दिमाग लगा के फोर्सेस लगाने का अगर समेशन ऑफ एक्स लगाओगे ना तो यहां पर आपको दो अनोन मिल जाएंगे एक ये और एक ये जो कि चाहिए ही नहीं हम लोग को तो हम लोग को किस सिर्फ क्या चाहिए ये चाहिए अगर समेशन ऑफ वाई भी लगाओगे ना तुम लोग तो सिर्फ कुछ हाथ नहीं लगेगा तुम लोग को क्या मिलेगा ये वाला फोर्स का एक्स कॉम्पोनेंट मिलेगा इसका वाई कॉम्पोनेंट मिलेगा जो कि मुझे नहीं चाहिए यार तो मैं क्या करता हूँ मोमेंट लगाता हूँ इन दोनों को सीधा जीरो बना देता हूँ किस पॉइंट से एच पॉइंट से अगर मोमेंट लगाऊंगा इन दोनों को सीधा जीरो बना देता हूँ उसके बाद सिर्फ क्या बचेगा ये जो अनोन फोर्स है वो बचेगा उसको मैं उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूंगा बस बाकी सब तो लिखा ही है वहां पर तो मैंने मोमेंट लगाया देखे कैसे लगाया मोमेंट मोमेंट एट पॉइंट एच इज इक्वल टू जीरो एंटी क्लॉक वाइज पॉजिटिव और फिर क्या लिखा है फोर्स जी आई फोर्स जी आई आजमशन है मेरा भाई इस तरफ एक्ट कर रही है हमेशा बोला था मैंने अवे टू द पॉइंट ज्वाइंट से हमेशा अवे लेने का याद रखना ये बात तो मैंने क्या किया इसको अवे लिखा तो मैं क्या करूंगा इन टू टेन परमेंटिकल डिस्टेंस मल्टीप्लाई करूंगा अब याद रखो इधर मैंने उसको प्लस क्यों लिया सीधी सी बात है यार अगर पॉइंट यहां से तुम्हारे एक्ट कर रहा है और तुम्हारा तुम्हारे देखो ये पॉइंट यहां पर है और ये इसके इधर एक्ट कर रहा है जैसे कि समझो यहां पर ये तुम्हारा एच पॉइंट है और इसके कुछ तो डिस्टेंस पे फोर्स ऐसा एक्ट कर रही है है ना तो इसको कैसे घुमाएगी कैसे घुमाएगी जो कि है एंटी क्लॉक वाइज जिसको मैं बोलूंगा पॉजिटिव इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर यहाँ पर इसलिए मैंने लिखा है पॉजिटिव इंटू टेन टेन क्या है आपका ये इतना डिस्टेंस देखो टेन है इतना डिस्टेंस आपका टेन है देखो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में मैंशन किया था इतना डिस्टेंस टेन है तो यहां पर भी उतना ही डिस्टेंस होगा ना टेन क्योंकि इवन है ये ठीक है तो दस मिल गया अब प्लस थर्टी थ्री इंटू एट क्या है थर्टी थ्री क्या है ये ए प्लस क्यू लिया क्योंकि भाई देखो ये आपका पॉइंट एच है और ये भाई साहब नीचे एक्ट कर रहे हैं ऐसे तो ये भी ऐसे ही घुमाएंगे ना इसको ऐसा ऊपर की तरफ तो ये भी क्या आएगा पॉजिटिव ये आएगा ठीक है तो ये भी पॉजिटिव अब ये नेगेटिव क्यों आया देखो ये नेगेटिव इसीलिए आया क्योंकि एच पॉइंट यहां पर है और ये सिक्सटीन किलोमीटर ऐसा एक्ट कर रहा है ये एच पॉइंट है और ये इसको ऐसा घुमा रहा है जो कि है क्लॉकवाइज जो कि है क्लॉकवाइज तो इसको क्या लेंगे हम लोग नेगेटिव इसीलिए क्या लिखा नेगेटिव इंटू टेन अब टेन तो समझ में आ रहा होगा अभी तक इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना है ना इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या था ये जो कि था आठ आठ अभी नहीं याद आ रहा है तो देख लो क्वेश्चन वापिस से इतना ही है डिस्टेंस आठ ठीक है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है समझ में आ गया और फिर क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे और इसका वैल्यू मिलेगा इसका भी वैल्यू कितना मिला नेगेटिव उसको पॉजिटिव लिख के मैं क्या लिखूंगा आगे कंप्रेशन तो यहां पर सम खत्म होता है क्योंकि देखो हमने क्या बोला था आखिरकार अपने क्वेश्चन में बोला ही इतना था कि मेंबर ऑफ फोर्स इन मेंबर ई एफ एंड जे जी आई सिर्फ इतना ही फाइंड करने बोला था आपने तो आपने क्या किया ई एफ में फाइंड कर लिया और जी ए में फाइंड कर लिया बस एक्स्ट्रा फाइंड करने का नहीं जो बोला है उतना ही करने का ठीक है तो अभी एक और सम लूंगा मैं उसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि आगे आ, एक और सम में कैसे मतलब डिफरेंट टाइप में कैसे आ सकता है मतलब तो ये स्ट्रक्चर कैसे सादा था ना तो अभी चेंज इन स्ट्रक्चर आएंगे तो क्या करने का ठीक है दूसरे वीडियो में लूंगा कि ये आ, ये वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है तो उसको दूसरे वीडियो में लूंगा तो उसको अच्छे से देख लेना वो भी दूसरा टाइप का सम है ठीक है तो आगे के वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना सब्सक्राइब नहीं किया है तो और और भी आगे अपना टॉपिक्स आने वाले जैसे सेंट्रॉयड आएगा फिर स्टैटिक
ठीक है थैंक यू